Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! С вами Дайс, и сегодня мы будем заново играть в бету Pillars of Eternity. Новый игре от Obsidian, который они делают в духе старого доброго Baldur's Gate. Но, как вы помните, а может быть не помните, в прошлый раз, когда я стримил эту бету в день ее выхода, это было, по-моему, 19 что ли, или 18 августа, как-то так... И тогда бета была дико забагована. Но она была настолько забагована, что она была просто ну, реально непроходимая совершенно. Сейчас же ситуация немного лучше. Она такая же забагованная зараза. Но, по крайней мере, некоторые критические баги недавно пофиксили. И мы сейчас попробуем разобраться, стал ли она после этого играбельной. Вот. Так, сейчас, секундочку. Еще на Гудгейме сменил название, а то забыл, там мне старая э, вывеска с Цилви висела. Привет всем, кто смотрит. Где стрим? Стрим здесь, на месте. Приветствую тебя, волчный дайс, горит святой гробовщик. Да, тебе тоже привет. Привет, Лиц, Ланбрек, Йория. Ой, сколько вас много, всех не перечислишь. Ну да ладно, также привет тем, кто будет это смотреть в записи на Ютубе. А мы с вами давайте тогда пачноты откроем и быстренько разберемся, что там вообще в этих пачнотах. Так. Терните Obsidian Net сайт нашего... Нашего Obsidian, нашего проекта. Когда игра выходит? Игра выходит по обещаниям в этом году. Но, по-моему, <laughs> знаете, лучше бы они ее отложили на годик минимум, тогда бы дело было бы что надо. Проблема в том, что с кикстартером денег они получили ну, так скажем. В общем-то, не так много, чтобы взять и еще на год это отложить. Потому что разработка денег стоит. Зарплаты надо людям платить. На что-то там, не знаю, яхты, феррари покупать в конце концов. А что за список людей? Тут мне линкуют сопрано. Не знаю, ладно. В это build is life. Сейчас я вам переключу картиночку на рабочем стол себе вынесу это все. И чтобы вы видели тоже эти пачноты. Вот, так они и выглядят. Пофикшены некоторые проблемы. В первую очередь загрузка и сохранение. Тут было просто тьма. Пропадали предметы. Были задачи и квесты, пропадавшие из-за загрузки. Не происходит э, внезапного изменения позиции камеры при загрузке. Различные предметы, квестовые, крафтовые и другие, не оказываются в инвентаре после загрузки. Иконки статуса, ну это те, которые над портретами, которые показывают, что у вас там, например, есть баф, какой-то дебаф или еще что-то. Они тоже не становятся плейсхолдерами, то есть пустыми такими. Ну и так далее, если посмотреть, пофиксили заклинания, различные обилки, классы, геймплей, ух, предметики, интерфейсик, даже со звуком немного поработали и с другим. Я сейчас все это зачитывать не буду, потому что основная проблема, которая была вот просто чудовищной и не позволяла пройти игру, это загрузка сохранения как раз. Стрим пачнотов, говорит Ютун. Да, стрим пачнотов. Вы все этого ждали. Так, давайте теперь... Где у нас там захват? Где игра? Вернемся к игре. И я еще посмотрел, знаете, на чем? Так, ну что со звуком из игры сделать? Его потише чуть-чуть. Давайте я сделаю, а то я сам себя плохо слышу. Ла-ла-ла, говорит, а я пропустил прошлый стрим. Ну да, ты немного потерял в результате. Парочку багов, несколько странных каких-то глюков и всего понемногу. Есть у нас точно так же в опциях возможность поменять язык на русский. Шрифт все такой же конченый. Более того, перевод не стал лучше, он стал хуже. Вот бывают такие люди, которые берут и делают перевод еще хуже. Как это возможно, я не представляю. Но смогли, справились. Наши же ребята русские скрываются. Неизвестно, кто конкретно работает этим переводом, я бы на их месте точно так же бы поступал бы и ни в коем случае не афишировал свою личность. Как такое может быть, говорит Лиц? Так вот, как это может быть так, что невозможно создать персонажа? Представим, например, русский язык. Живем новая игра. По умолчанию почему-то на легком, а не нормальном теперь. Раньше нормальном вроде бы было. Пром тащит. 
Давайте заставочку пропустите, пожалуйста, я не хочу на нее смотреть. Она вообще ни о чем, ее нету по сути. Да, если почему по почте пришло уведомление, что началась трансляция цивилизации на ГГ, потому что все очень просто. Я забыл, прослупочил сменить название. Я уже сменил название, и Мэд Макс, видишь, ты клюнул, пришел на цивилизацию, а здесь, опаньки, Пиларс of Eternity. Вот это поворот. Добрый вечер тебе, голос из динамиков, говорит Пурсан. Добрый вечер тебе, человек из чата. Ну, давайте сделаем вид, что вот багов нету, что мы просто создаем персонажа. Давайте создадим мужика. Например, человека. А, не-не-не, давайте возьмем эльфа. И будет у нас певчим. Это чантер на самом деле. Певчим перевели. Вот здесь привыбираю что-то. Опа. И опять предлагает выбрать. Но теперь в этот раз из одного. А выбрать нужно два. Два раза выбрать можно одно и то же, между прочим. Ничего не происходит, создать персонажа невозможно. Переключаемся туда-сюда, появляются назад иконки. Это просто что-то. Я э, стримлю баги, конечно, сейчас, но это веселые баги. Еще раз? Нет, ничего не происходит. Просто нельзя ничего сменить. Вы думаете, ладно, назад. Оу, какой назад? Вот этот поворот, вот этот назад. Вот это просто... Баги моей мечты. Может быть, другого персонажа выбрать. Другого класса. И у нас один единственный вариант для выбора, а нужно 4 выбрать. Может быть, я что-то не понимаю. Раз, два, три, четыре. Нет, ничего не происходит. Вот таким образом происходит здесь вся вот эта ерунда с созданием персонажа. Как бы нам выйти теперь отсюда? Самая большая проблема, что создание персонажа нельзя отменить. И это не просто ранний доступ, это действительно русский перевод. Потому что без русского перевода работает нормально. Я закрою игру, я просто вынужден ее закрыть, ее нужно запустить заново, потому что ничего не сделаешь. Ладно, пошутили теперь в супчик, говорит, гоу, кипло, нет, нет. Потом еще будет Путин виноват. Конечно, это все мерзкий Путин. Он же тут защищает русскоязычное население. Да защищался, зараза. Ну вот она, защита наших людей во всех странах мира. Показывает себя во всей красе. Так, я два года ждал эту игру, пишет Мерлук. Ну да, в настройках ставим обратно русский язык. Русский, конечно же, убираем русский. Ставим английский. Постримили баги, хватит. Потому что начинает стрим с багов. Это хорошая примета, да, ведь согласитесь. Но выиграем. Будет у нас точно так же нормальный уровень сложности. Пираты лучше переводят, пишет Йори. Да, самое забавное, что фанаты очень часто делают более качественные переводы, чем подобные локализаторы, которые лохуют вас по полной. Они за это деньги получают. И показывают вам... Задницу свою. Наслаждайтесь ей. Создай полубога, полез, говорит, тепло. Да они какие-то уродцы. Они мне не нравятся. Так, будет мужчина. Нам нужен персонаж, у которого будет больше интеллекта, мудрости, таких вещей, которые на диалоги влияют. Потому что мне очень интересно посмотреть на особые разные реплики. А боевка, она и в Африке боевка. Как бы и так затащим за счет мяса. Да, из когда-нибудь. Когда как я и хотел создать опять чантера. Потому что чантер имба просто, реально. Что он там дает к лор, к механике. А может быть визарда. К лор, механики тоже плюс дает. Давайте визарда создадим. Что у нас есть здесь? Какие-то дезориентирующие вспышки. Охлаждающий туман. Паразитический посох Создает сияющий посох Из чистой энергии Который берет в руки волшебник И э, получает от этого Бонус на попадание И э, бонус к стамине То есть к э, стойкости С каждым ударом успешным Улучшенный прицел Сколько всего фанов флейм 
А, у нас же визард будет там. Нам же дают визард, насколько я помню. Поэтому нужно не визарда создавать. Давайте паладина сделаем. Что там у паладинов, кстати, есть? К атлетике и к лору. Нормально, то, что надо. Эльф паладин. Даже не эльф тогда. А... Дварф паладин. Арлон паладин. Кто-нибудь с резолем и майтом нужен для паладина, наверное. Негра паладина, помните, из Диабло 2? А, замечательный персонаж был. Он, конечно, не негр, но... Различные есть ордена. Орден паладина. Каких-то золотого пакта, даркозии. Э, Какие-то... Блик. Ладно... Возьмем первое попавшееся. Нам нужно раскидать характеристики. И во что нужно паладину характеристики? Конечно же, в конституцию. Стамина и хелс, потому что танковать будет у нас немножко. 14 хотя бы. Силушку богатырскую, чтобы там магии хелсов тоже побольше было. Потом в резоль, что нам дает... Концентрация и защита сила воли. Привет, мой любимый стример, пишет Александр Кот. Привет тебе. А еще плодины пишет Кепло. Всегда я укричат. Есть такое, знаю. Персепшн. Ну, точность нам тоже нужна, конечно же. И 24. Разделим поровну здесь, по 8 вложим. Хм, хотя интеллект надо побольше. Желательно вообще побольше. Вот так вот. Ну, нормально. Я не знаю, зачем здесь дают такое как огромнейшее количество очков э, на распределение, потому что это неудобно. Ты вот не знаешь, что из этого брать, ты просто не в курсе, как нужно играть тем или иным классом, что раскидывать. Это дизайнерский промах некоторый. Резольф, декстерити, резольф, интеллект. Интеллект. Но плодин с молотом. Плодин или интеллектуал? То, что надо. Паранормал говорит, интеллект для слабаков. Нет, он для квестов нужен для некоторых. И для разговоров. Нельзя плодин и интеллект, пишет Лорд Сид. Лорд Сив. Эм, он ведь умным будет и верить в сказки поповские не станет. Ой-ой-ой, страшный-страшный плодин. Кем мы будем? Наемником? Плодин, наемник самое то. Или... Паладин раб? Не, наемник, конечно же. Наемные паладины. Кожа. А есть более нигерская кожа. Вот то, что надо просто. Слышите, такой черный-черный, как будто бы сейчас только что из квартала какого-нибудь черного появился. И волосы, по-моему, у него тоже там похожи. Так. Так, паладинчик вообще самое то. Секондари. Поставим. Такой. А праймари какой-нибудь потемнее. Более такой. Вообще все это не особо влияет, скажу вам, ни на что. Поэтому будет у нас такой паладинчик. О, брада. Брада ты нигер. Правильно, то, что надо. Варианты голов, я даже не знаю, чем они отличаются. Варианты волос. Что более нигерское есть? Пожалуйста, покажите им какую-нибудь более нигерскую прическу. Во! По-моему, то, что надо. Не знаю, почему тут приблизить нельзя, но у него много косичек. Он весь в золотых каких-то фигнях. И это очень по-нигерски, господа. Под такой цвет надо... Слой брать. А, точно, да, 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 да. Где это выбрать вообще? Слейв, 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 конечно же, слейв. О чем я вообще только думаю? И нормальный портрет. 
просто какие-то одни гомоэльфы здесь. Где нормальные нигеры? Эй, нигеров не запилите. Бабы пошли. Ужас какой. Негров не завезли, не политкорректно как-то получается. Я даже не знаю, наверное, надо на бета-форуме отписаться о баге, что портретов для нигеров нету. Будет у нас он такой вот инфернальный просто. Можно ли ставить кольцо в нос? Не знаю. Мужской голос, конечно yes. же. Yes. 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 Да, женский тут явно не в тему. И имя Дайс Мастер. Поехали. Мы сразу же, когда появляемся, нам дают немного опыта. И мы можем повысить несколько уровней себе. У нас есть какой-то навык. Э -э Что-то за пламя у нас. Ну-ка еще раз тулти покажите. Переводит наш урон в огонь. А, то есть огненный удар. 100% урона. Хм. Разжигает внутри нас огонь. И наше оружие получает плюс 100 дополнительного урона от огня для следующей одной атаки. Неплохо. Да угадай, этот трудился как раф на галерах для стрима, говорит Кипло. Ну да, конечно же. Интерфейс другой? Нет, интерфейс такой же совершенно. А какой должен быть интерфейс? Так. Что у нас есть? У нас есть возможность левелапнуться. И на левелапе мы получим, во-первых, в лор, конечно же. Побольше в лор. Лора много не бывает. Еще один левелап. Еще, наверное, в лор вложимся. Немножко в атлетику. И мы можем выбрать какой-нибудь навык паладинский. Например, мы можем с молотами больше носить... Э -э Полейкс. Стокен флэр вонден вобол. Это у нас мечи, арбалеты, боевые луки, топоры, игропер мы с Кэптер и Кроссбул. Хаммеры, хаммеры это где? Вот, Вархаммер, вот это вот здесь. Не только с большими мечами, с пиками. А у нас, кстати, Вархаммер или нет? Ну, вот в чем вопрос. У нас какой-то молот. Арбалеты, аркибузы, аркибузики. Хм. Ну, давайте возьмем. Интерфейс, говорят, прямиком из 99-го. Ну, он похож очень сильно. Здесь явно прослеживается влияние того самого Балдорсгейтовского интерфейса. Сюда и пять сюда. И последний левелап, надеюсь, последний. Там что-то бланд было. А может быть, я не то качнул. Бывает. Не парьтесь, не парьтесь. Он не негр, говорит, не рлук, он просто на стороне тьмы, поэтому вычернел. Да, это просто ситх, вот только посмотрите, глаза горят. Просто магма льется вместо слез. Плыхают волосы, рога растут, он ужасен. Это паладин тьмы. Темный паладин. парам пам 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 Сейвимся, конечно же. На что у нас там квиксейв? На 5, по-моему. Или на что? Надо посмотреть контролы. Так, квиксейв закончен, Нет. Контролы, контролы, контролы. Где же вы? Гейм. Quick save на F5, да. И в пятеньки нужно жать. Я жму и в пятеньки, что происходит. Угу, quick save complete, он просто очень быстро заканчивается. Подбежим, возьмем тот же самый старый квест, который мы брали в начале предыдущего стрима. Это два разных человека, говорит, Люмокс, ты нас не обманешь. А вот и обману, и вы будете верить. Нам рассказывают ту же самую историю про женщину, которая якобы убила кучу детей, скрывается, и они за ней в погоне. И я спрашиваю вообще, насколько все плохо. Хм. 
Почему же вы здесь просто стоите, а не нападаете сами, если женщина настолько страшная, убийца и поедательница детей? Ну, она открывается в деревне, говорит он, и мы хотим, чтобы это не вызвало проблем, чтобы она там нечаянно кого-нибудь не поубивала. Используем наш 14-й просто паладинский интеллект. Если она является такой серийной убийцей, то почему же тогда э, рыцари не, отправили за, не отправились за ней сами? Он на некоторое время замолкает, потом говорит, что лучше не вызывать какого-то шума и постараться по-тихому все сделать. Ладно, я постараюсь ее вывести отсюда. И получаем задание. Заходим в деревушку. А загрузку будешь проверять? Ну, я проверял, вроде работает нормально. Вроде бы. Тут нельзя ни в чем быть уверенным совершенно. Пробежимся. Сейчас возьмем квеста. Вот здесь есть фермер. У него свиней, говорят, огру крал. Так... Но он что-то ругается очень, причем на богов сильно ругается. Мы говорим, но ну, это как бы не самый лучший способ помолиться, ругаясь на богов. Он говорит, а, тут вот моих э, свинок стащили, разрушили загон, все дела. Да ты успокойся и просто подробнее мне расскажи, в чем дело. Да-да-да, моя жена мне все время говорит, что нужно держать себя в руках и все такое. Ты действительно видел того огра, который забрал свиней? Ну а кто же еще может сделать это? Ты только посмотри на разрушение, говорит он. Что знаешь об огре вообще? И... Знаешь ли что-нибудь об Орланке по имени Нифри? Она где-нибудь здесь? Он, говорит, никогда не слышал. Мы получим новый квест, это найти свиней для фермера. Так, а внутри у него в доме что-нибудь есть, вот даже не зайти, если так посмотреть. Всегда должен быть вариант, это потому что я черный, говорит Курвомак. Да, 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 даже если он не подходит по контексту, да, да, именно так. Такой вариант всегда нужен. Вот у нас бочечки есть. Давайте полутаем, потому что лутать это всегда круто. Нашли мы овощи. Овощи, к сожалению, не прорисованы как надо. И вообще очень многие вещи еще не имеют иконок. У них есть плейсхолдеры. Картинка-заменитель. Кто у нас тут? Жители и охранники. Ну, это не важно. Можем зайти в таверну. Да. Но перед этим пройдемся, посмотрим, тут что-то еще было. Можем ли мы каких-нибудь бочек полутать, квеста понаполучать? Межок соли как-то символично, говорит Мигвек. Ну, вот это, например, фрукты. Там были овощи, а это фрукты. И все одинаково выглядят, как мешок то ли муки, то ли соли. Ну, в общем, как мешки однозначно. Бочки можно разбивать. Насчет разбивать, да, по-моему. Но только в виде такой, как бы, опции. Не напрямую их ударять. Давайте попробуем ударить. Не получается. Если мы их ударяем, они просто открываются, если были заперты, но не уничтожаются. Вообще, скажите честно, что это за игра, в которой нельзя бочку уничтожить? Это... Какой там год у нас на дворе? 2014, по крайней мере, насколько я помню, да? И в 2014 году нельзя бочку разрушить. Это еще в Думе первом можно было сделать. Угу. Снежношляпники. Это грибы, которые известны за свою опасность и могут быть очень даже ядовитыми, если неправильно с ними обращаться. А система ДНД, как в БГ, нет. Естественно, система Dungeons and Dragons, она не лицензирована. Она принадлежит компании Wizards of the Coast, которая на них права имеет. И стоит это все немалых денег. Так что они сделали свою систему с Блэкджеком и эм, эльфийками. Не видел себя до этого, говорит тут нам торговец. На что тебе есть на продажу? А, покажи. И на продажу все у него просто бешеных денег. Стоит у нас полторы тысячи золотых. Фрукты, овощи, наверное, и все остальное я продам сразу же. 
чтобы не занимал у нас место. <смех> У некоторых предметов даже названия нету Missing String, а отсутствует строка для названия этого предмета. 90 золотых э, обменных монет стоят, и это Missing String, провожая строка. Кто-нибудь видел строку, пожалуйста, поищите, если найдете, передайте ей, чтобы вернулась, она нам здесь очень нужна. Упоройся по ганкам и предлагает мне мир лук. Ну да, обязательно. Но только попозже, когда все очень плохо будет, и их больше ничего не останется. Это игра, которая приучает не портить зря полезные вещи, вроде бочек, в году низменной любви к разрушению. Да, здесь антивандальная система просто. Ну, зверевка и крюк. По-моему, нам может пригодиться где-нибудь. Заранее давайте купим. На всякий случай, по крайней мере. Передадим сюда персонажам. Другому. И пойдем отсюда. Разработчики попутали тысячелетия, видимо, говорит Нигафона. Да, на самом деле они же делают игру, которая вышла в конце 90-х годов. И игру такую просто на современном движке, такого же духа, такого же стиля. Так, у нас дверь какие-нибудь есть еще куда-нибудь забежать? Нет, давайте зайдем в таверну. И в таверне получим парочку квестов. Да, может быть, даже некоторые выполним. Сразу можно передать кому надо, это хорошо. Да, скажу честно, вот меня больше даже не столько устраивает такой вариант, а вариант, который был в Dragon Age с общим инвентарем. Ну, он немножко более казуальный, но это не страшно, это просто удобство столько добавляет, когда вам не нужно индивидуальный инвентарь у каждого спутника там смотреть. У нас здесь есть из уникальных персонажей Сид. Давайте поговорим с ним быстренько. Сид это Барт, и он спрашивает первый раз здесь вот из деревни. У меня есть песенка там, типа такая, которая тебе понравится, и могу рассказать историю. Ну давай расскажи историю, он рассказывает нам историю. И эту историю мы на прошлом стриме обсуждали, если вы хотите узнать подробнее, о чем здесь идет речь. Вообще можете посмотреть предыдущий стрим на YouTube, ссылочки есть внизу в описании. А я быстренько, наверное, прокручу, на всякий случай. Потому что текста много, и я хочу узнать, что дальше в этой бейте можно сделать после того, как мы застряли в том храме подземном. Не хочет разговаривать, что такое неразговорчивый, эй? Так, видимо, нужно выбрать нашего основного персонажа, подвести его сюда. И он пройти не может тупо. Пфайзинг, такой пфайзинг просто. Давай, 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 давай. Беги, 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 беги. Ты сможешь, у тебя получится. Пробегает. Если вы хотите узнать, о чем речь, пишет Киплот, а найти косарь. А что так дешево-то? Да ё, еще звонок по телефону. Сейчас отвлекусь. 